മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നാം അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തെ തൊട്ടും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു തൗബയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല നമ്മോട് പറയാണ് لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വേവലാതിപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ചിന്തയുണ്ടാകുകയും ആകുലത ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകുകയും ഉള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഈ ഒരു ആയത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഇമാം അലബി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗപ്രവേശനമല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയുമില്ല ആരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമേ സഹോദരന്മാരെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും സ്വന്തം ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്തിട്ട് ആ മരണക്കിടക്കയിൽ വെപ്രാളം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം സമുദായത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മറ്റേത് പ്രവാചകനുണ്ട് മറ്റേത് നേതാവുണ്ട് ലോകത്ത് സകല പ്രവാചകന്മാരും നേതാക്കന്മാരും സ്വന്തം കാര്യത്തിന്റെ പര്യവസാനത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്ന മാഷറയുടെ മൈതാനിയിൽ തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷഫായത്തിന് മുതിരുന്ന റസൂലിനേക്കാൾ സ്വന്തം ഉമ്മത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റാരുണ്ട് സിറാത്തുപാലം മിന്നൽ പിണർപ്പിന്റെ വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തിട്ടും പാലം കടക്കാതെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് തന്റെ ഉമ്മത്തിലെ അമല് കുറഞ്ഞവരും ഇഹ്ലാസ് കുറഞ്ഞവരും ഖുഷു കുറഞ്ഞവരും എൽമു കുറഞ്ഞവരും വീണും വഴുന്നേറ്റും വീണും വഴുന്നേറ്റും സിറാത്ത് പാലം കടക്കുന്ന സമയം ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യാ റബ്ബി സെല്ലിം സെല്ലിം എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രവാചകനേക്കാൾ സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമുള്ള മറ്റാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ പരലോകത്ത് സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉതകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സാധ്യമായ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന് പേടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ആ മനസ്സ് സമാധാനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഭിക്ഷതയോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല സുഖത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഒപ്പം അധിക സമയം വിഷമിച്ചിട്ടില്ല സദാ സമയവും തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു ആ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഭയപ്പെട്ടു തന്റെ ഉമ്മത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരും ഷിർക്കുമാണ് نبي صلى الله عليه وسلم പറയുന്നു انما اخاف على امتي എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അൽ അഇമ്മത്തൽ മുദല്ലീൻ വൈവിയപ്പിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വ ഇദ അബുദി അസ് സൈഫ് ഫി ഉമ്മതി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ വാള വെക്കപ്പെട്ട ലായുധം വെക്കപ്പെട്ടാൽ ലം യുർഫ അൻഹ ഇല യൗമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പിന്നെ അത് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ അറിയണം അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ബഹുദൈവാരാധകരുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതുവരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ബിംഭാരാധന നടത്തുന്നതുവരെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹദീത്തിൽ പ്രവാചകൻ എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ജനങ്ങളെ ഷിർക്കിലേക്കും ഫിത്നയിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ബഹുദൈവാരാധകരുമായി രമ്യതയിലാവുന്ന അവരുടെ ആരാധനയെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിവീഴ്ചവരെ കുറിച്ചാണ് 
മൂന്നാമത്തത് കിടത്തി വച്ചതും നിർത്തി വച്ചതും വിരുത്തി വച്ചതുമായ ബിംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയും പള്ളിയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിത്തീരും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്നതും അതാണ് കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ നിശ്ചയം ആറ് അള്ളാഹു ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അവന് സ്വർഗം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ വാസസ്ഥലം നരകമാകുന്നു അവന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായിയെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ശിർക്ക് സംഭവിക്കൂല പാടില്ല സംഭവിക്കാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഉമ്മത്തിൽ ശിർക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാസ്ലം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ശിർക്കിനെ കുറിച്ച് കാവലിനെ തേടാൻ പ്രവാചകൻ ഒരു ദുവാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ അറിയാതെ എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയതിനെ ഞാൻ നിൻ പോയതിനെ തൊട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ എന്ന് ഈ ദുവാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികാക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ആ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരാം ഒന്നാമതായി പ്രവാചകൻ ഭയപ്പെട്ടതും അതാണ് രണ്ടാമതായി റസൂൽ അലിസ്വലമ പറയും ഭയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ചെറിയ ഷിർക്കാണ് ഗോഭ്യമായ ഷിർക്കാണ് എന്താണ് ഗോഭ്യമായ ഷിർക്ക് റസൂൽ അലിസ്വലമ പറയുന്നു സയീദ് അറലി അള്ളാഹു അൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മൾ മസീഹ് ദജാലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ദജാലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ റസൂലെ പറഞ്ഞു തന്നാലും പറഞ്ഞു അഷുർക്കുൽ ഹഫി അത് ചെറിയ ഷുർക്കാണ് ചെറിയ ബഹുദൈവ ആരാധനയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താണ് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മൊഞ്ചു കൂട്ടും അതുവരെ ആ വീട്ടും ഇടത്തേക്കാല് ചെരിച്ചെന്നും വലത്തേക്കാല് ചെരിഞ്ഞെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച ആള് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാത്തേക്ക് ഒന്ന് മൊഞ്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് ആ സൂക്കേട് അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല ഏത് അമലിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ക്രിയ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമല് നഷ്ടപ്പെടും യാതൊരു സംശയത്തിലില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കി കളയരുത് മണ്ണിലൂടെയും മതയിലൂടെയും റിയയിലൂടെയും എന്താണ് റിയ അവനതാ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവൻ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദാവത്ത് നടത്തുന്നത് ആരെയൊക്കെയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ ഉദാഹരണം ഏതാണ് മിനസമുള്ള പാറക്ക് മുകളിൽ അതാ കുറച്ച് പൊടിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മന്ദമാര് തന്നെ അടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആ പാറപ്പുറത്തുള്ള പൊടികൾ മുഴുവൻ പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു കർമ്മവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ ഹാജറാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്ര നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത എത്ര വലിയ നന്മയായാലും പാറപ്പുറത്തുള്ള മിനുസമുള്ള പൊടി പോലെയാണ് അത് എന്നാണ് 
ചെറിയൊരു കാറ്റടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൊട്ടയായിരിക്കും പടച്ചോന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു കർമ്മവും ഒരു അമലവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സുഹാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഈ ഇതേ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ഷിർക്കനെയാണ് കാലു സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെറിയ ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് റിയാ ആൺ റിയാ സംഭവിച്ചവന് എന്താണ് പരലോത്ത് വെച്ച് സംഭവിക്കുക നാളിൽ പടച്ചോൻ അയാളോട് പറയും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെടുമ്പോ അയാളോട് അള്ളാഹു പറയും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്തിനാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിസ്കരിച്ചത് ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചോ എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുഹാനഹുല അവരെ ആട്ടിവിടുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹുല നമുക്ക് അത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകും ഒരു ആമലവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ രണ്ടാമതായി ഉമ്മത്തിൽ ഭയന്ന കാര്യം മൂന്നാമതായി പ്രവാചകൻ ഉമ്മത്തിൽ ഭയന്ന കാര്യം ഏതാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുന്നു എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും ഒരു ഫിത്നയുണ്ട് എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും ഒരു ഫിത്നയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഫിത്ന എന്താണ് ധനമാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയക്കുന്നത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ശരിയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്ക് പണത്തിന്റെ പെരുപ്പത്തിന്റെ ഉത്തുംഗതയിലാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങളും വലിയ വലിയ പരിപാടികളും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തങ്ങളുടെ നാടിന് ഹോസ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം നാടുകളാണ് അതിന് ബില്യൺ കണക്കിന് പണം എടുത്തെറിയുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദി വേൾഡിലെ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ കുറെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് അത് തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് യന്ത്രങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യകത കൂടി ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യത കൂടിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന തല ഊർജത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ പെട്രോളും ഓയിലുകളും ആ നാടുകളിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു അവർ വളർന്നു മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ലോകത്തെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ സമ്പന്നതയുടെ ഉത്തുംഗതയിലെത്തി ഇത് പ്രവാചകൻ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തന്റെ ഓലമേ ഞാൻ പള്ളിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് നിലത്ത് മണ്ണാണ് ഈത്തപ്പന തടികൾ കൊണ്ട് സഹാബത്ത് സ്വന്തം വിയർപ്പൊടിക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി അരപ്പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണെന്നല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് പണമാണ് പറയുന്നു വല്ലാഹി സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല സുഹാനല്ല പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളിൽ ദുനിയാവ് തുറന്നിടുന്നതിനെ ദുനിയാവ് വിശാലമാക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കിയത് പോലെ എന്നിട്ട് അവർ മത്സരിച്ചു ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങും വത്തു ഹുലികക്കും കമ അഹ്ലകത്തും എന്നിട്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏത് ഹോട്ടൽ വിജയിക്കണെങ്കിലും മാപ്ലാരി കയറി തിന്നാത്ത തിന്നാട് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം ഒരു ഹോട്ടൽ ബഹിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോട്ടലിന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഏതവസ്ഥയും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്യാണത്തിൽ ധൂർത്തടിക്കുന്നത് ആരാണ് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏതൊക്കെ
പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആഘോഷം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം അഞ്ചാം ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് അയൽക്കാർക്ക് ചങ്ങായിമാർക്ക് ചങ്ങായിൻ്റെ ചങ്ങായിമാർക്ക് അടക്കം ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഒരു കൗമ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഭയപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോകുന്നതിന് ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മനഃപൂർവ്വം തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന തിന്മകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തിന്മയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തിന്മയാണ് തബ്ദീർ ഇസ്ലാമിന് ശരിയല്ല എന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് തബ്ദീറിന്റെ ദൂർത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യായങ്ങളായി മാറുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും കള്ളു കുടിക്കുന്നത് അത് ഹറാമാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിലേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വരണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഉമ്മത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഭയപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയാണ് സമ്പത്തിന്റെ വിശാലതയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തിന്മയും റസൂൽഹി സ്വല്ലം നാലാമതായി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എണ്ണി പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് സ്വർഗരതി എന്നുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഭയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായ അതേ സംഭവം എന്റെ ഉമ്മത്തിലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ആറിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള സ്വർഗ ലൈംഗികത ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും കടമയാണ് നിങ്ങൾ നാല് ചോക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യം അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അത് വ്യക്തമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എന്നല്ല ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു സംഭവത്തെ സർവസാധാരണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്റെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഭയപ്പെട്ടതായി ആ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചാമതായി റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം മണ്ണി പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ദീനിന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുന്നവരെയാണ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയാണത് പ്രവാചകനും പറഞ്ഞു അന്ത്യനാളായാൽ അവസാന കാലഘട്ടമായാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ ദജാലുകളാണ് കള്ളന്മാരാണ് കദ്ദാബുകളാണ് റസൂലാണ് പറയുന്നത് മാന്യതയുടെ പര്യായമായ പ്രവാചകൻ അവർ ദജാലുകളും കദ്ദാബുകളുമാണ് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും കേൾക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമായി അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ അവരെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ലായുദുല്ലൂനക്കും അവർ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവർ നിങ്ങളെ ഫിത്തനയിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചുറ്റിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങളാണ് പ്രവാചകനും സഹാബത്തിനും താപ്യകൾക്കും തവോത്താപ്യകൾക്കും അയ്മത്തിന്റെ ഇമാമുകൾക്കും മുജദ്ദിതുകളായ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും കേട്ടുപരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കൂണ് മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നത് പോലെ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും മുളച്ചു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിന്റെ പുലർച്ചയാൻ മതം വിറ്റ് ജീവിക്കുക ദീന് വിറ്റ് ജീവിക്കുക ഇല്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഹിബില നോക്കൽ ആചാരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഹിബില നിർണയിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊന്ന് കയറ്റ എന്തിനാൻ അന്നം തന്നെ വേറൊന്നുമല്ല അന്നം മാത്രമാണ് ജീവിക്കണം അള്ളാ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സഹോദരൻ എനിക്കൊരു ഒരു വോയിസ് അയച്ചു തന്നു ആ വോയിസിൽ വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ഭീഷണിയാണ് നല്ലൊരു ഭീഷണിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കച്ചറക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട പ്രശ്നത്തിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പം എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയുള്ള സംഗതിയല്ല ആ ഭീഷണിയല്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും അങ്ങനെ ആക്കി കളയും ഇങ്ങനെ ആക്കി കളയും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഭീഷണിയാണിത് അപ്പം എന്താണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്നെ സീർ ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഭയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ടോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ തൊലാലച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ തൊലാലത്ത് വേറെ എന്താണുള്ളത് ഈ പുരോഹിത വർഗം ചെയ്യുന്നതും അതന്നെ അല്ലേ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പണി നോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ വർഗം ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ റസൂർ ഉല്ലാഹിസ്വലം പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ശരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ശരിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനങ്ങളുടെ ജനം തിന്നുകയും അവരെ പറ്റിക്കുകയും അവരോട് കളവ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആറാമതായി റസൂർ ഉല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഭയന്ന വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേഹേച്ഛയെ പിന്തുടരൽ ഹവയെ പിന്തുടരൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കൽ ദീനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി റസൂൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു ഇന്നമ അഖ്ശ അലൈക്കും ഷഹവാതുൽ ഗൈ ഫീ ബുതൂനിക്കും വ ഫുറൂജിക്കും വ മുദില്ലാതിൽ ഹവ നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഗുഹിയസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അനാവശ്യമായ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും നല്ലോണം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സമ്പത്ത് ഏത് വഴി കാണുന്നു ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവില്ല ആരെ പറ്റിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല ആരെ കബളിപ്പിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാലോ നിസ്കരിക്കും നോമ്പെടുക്കും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കും തജു നിസ്കരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും നെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്താഴും ഇത്ര ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പണമിടപാടിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് പൈസ കൊള്ളൂല തീരെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഹക്കും ബാത്തിലും ഹറാമും ഹര ഹലാലും നോക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നിട്ടത് മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അങ്ങനെ വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നല്ല തക്കുവായിരിക്കും നല്ലോണം നിസ്കരിക്കും തൗഹീദ് ഉണ്ടാവും സുന്നത്ത് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ മഹാപോക്കായിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ മഹാപോക്കായിരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ അവർ അനാവശ്യമായ വീഡിയോകൾ കാണുക അനാവശ്യമായ രംഗങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളോട് അനാവശ്യമായി കൂടിച്ചേരാൻ നോക്കുക സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക അത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളിലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുക പല ആളുകളും ദാവത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ എന്തിലൊക്കെ എത്തിയ ചരിത്രം പലതും ഉണ്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മതയും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും മുസ്ലിം ആയിരിക്കും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഷഹാദത്ത് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇത് തൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഭയന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ വിഷയം ദേഹേച്ചയെ പിന്തുടരലാണ് ഏഴാമത്തെ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഭയന്നത് എന്താണ് കപട വിശ്വാസികളെയാണ് കാപട്യം നമ്മുടെ ഉമ്മൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഉമർ അലിഹു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉസ്മാൻ എൻ നഹദി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു മിമ്പറിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ മനസ്സ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ഈ കാപട്യത്തെ ആരാണ് ഉമർ അള്ളാഹു പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കുത്തേറ്റിട്ട് ശരീര കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ആ കുത്തേറ്റ കത്തിക്കുത്തിന്റെ ഭാഗത്തൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ പോലും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും നെരിയാണിക്ക് താഴെ പാൻറ്റ് പോയതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച വലിയ മഹാൻ ആ മഹാൻ ഹുദൈഫാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഇടക്കിടക്ക് ചോദി
അദ്ദേഹത്തോടാണ് റസൂലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് മുനാഫിക്കുകളെന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹുദൈഫ റതിയുള്ളവൻ റസൂലിൻ്റെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ഉമർ അള്ളാൻ പോയിട്ട് എന്താ ചോദിക്കാറിയോ ആ മുനാഫിക്കുകളിൽ ഞാനുണ്ടോ ആ കപട വിശ്വാസികളുടെ പട്ടികയിൽ ഞാനുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കപടം എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്നെ കപടം എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം നീ ആരാടാ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന അത്ര നീ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്ന അത്ര നീ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട ഞാൻ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അത്ര നീ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിക്കാനല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കാപട്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചിന്തയും എന്ന മനസ്താപൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉമർ ഉള്ളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരുന്നു പടച്ചോൻ എനിക്ക് കാപട്യം വരുമോ എത്രത്തോളം അറിയോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹുദൈഫ അലി അള്ളാഹു നോക്കും ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച ഉമർ അള്ളാഹ് നിസ്കരിക്കും കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാതെ മുനാഫിഖാണോ യഥാർത്ഥ മുമിനാണോ എന്നുള്ളത് റസൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ട വിഷയവും അത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയുന്നത് അറിയോ നാവ് കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരായ കപട വിശ്വാസികൾ നാവ് കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ പല ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന് നാവ് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവില്ല പടച്ചോനെ കുറിച്ചോ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് മര്യാദക്കൊന്ന് ഓതാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാതെ ഓതാൻ അവർ കൊണ്ട് പറ്റൂല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മഹറജ് തെറ്റാതെ ചില കാര്യങ്ങളും ചില ഫത്തുവകളെ കുറിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകളെ കുറിച്ചും പറയും ആളാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഒഴിവ് നടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിഫാക്കും കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ദീന് പറയുന്നവരാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബന്ധവും ദീനു ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയാൻ എന്താണ് ഹത്തീബാണ് പള്ളി സെക്രട്ടറിയാണ് പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ആണ് കമ്മിറ്റിയിലെ വലിയ അംഗാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദീനുണ്ടാവില്ല പടച്ചോനെ പേടിയുണ്ടാവില്ല ഇഹ്ലാസും ഖുഷവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് തുരങ്കം വെക്കും ഈ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലി സ്വലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവറ്റാല നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് വഴന്ന ഈ ഏഴ് രോഗങ്ങളും ഈ ഏഴ് അസുഖങ്ങളും ഈ ഏഴ് ദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവറ്റാല ഇല്ലാതാക്കുമാറാകട്ടെ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം തേടെ വിജയ നേടിയ വിജയിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തും ാകട്ടെ വനസ്തകഫുറുലാഹലിവലക്കും വനസ്തകഫുറുഹിം الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورك الكودي الله هو نسوج سوكش جيبكنا ينا سنة طور ننقل لدو موسيقية تجيئة بريه بطة وري نمال النت كلاكشن كنور إسلاحي يا ربي كولو جنو وندي اللذا ننقل ديننا مارغتل ينا چنده يوڑي നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സഹായം അവിടേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ദീന് പഠിച്ചവർ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കാൻ പല പള്ളികളിലും ഹുത്തുബ പറയാൻ ആളുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഏതവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ നാട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കുത്തുബ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തും ഇരുപതും നൂറും നൂറ്റമ്പതും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വരേണ്ട ഒരു ഗതി ഒരു നാട്ടിനുണ്ടാവരുത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചവനാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുത്തുബ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇല്ലുമുണ്ടായൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര അറിവിൻ്റെ കൂടാരങ്ങളായതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ അറിവ് വളരെ തുച്ഛമാണ് വളരെ കുറവാണ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുത്തുബ പറയാൻ ആലിമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ദാവത്ത് നടത്താനും മാലിമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ബല്യോ അന്നി വലോ ആയ ഒരായത്താണെങ്കിലും എന്നിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഖുറാൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതെല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യതയുടെ നിർവഹണം ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിൽ നിർണയിച്ചത് കേരളത്തിലെ അറബി കോളേജുകളാണ് മുൻകാലത്തെ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുന്ന ആളു
നമ്മൾ ഈ ബീഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ആളുകളെ നിമാമക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണിത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ആളുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇമാമ് വന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഇമാമ് പോയ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാസം നിസ്കരിച്ചു ഒരു മാസം അവിടെ ഇമാമത്ത് നിസ്കരിച്ചു ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോയത് പിന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അലഹമുല്ല വെച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം വെച്ച് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കുനു തോതിയില്ല അവിടെ നിന്ന് കുനു തോതി ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയില്ല അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ജോറ് വാറാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സാധാ ഖുറാഫി പള്ളികളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തസ്ബിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സുഹാനല്ലാ അലഹമുല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് കേവലം അതൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ തുച്ഛാണ് വളരെ വിരളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തം നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ വന്നെത്തിയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ മാമുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാമുക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഫാത്യ ഓതാൻ പോലും പേടിയുള്ളൊരവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയും കോളേജുകളെയും നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വന്നോണം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം പണം കൊണ്ടായാലും സമയം കൊണ്ടായാലും അതിനുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമ്മിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഖഫുൽ മുമിനീൻ അവൽ മുമിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്തി ഇന്നക മുജീബ് ദഅവാതി യഖാദി അൽ ഹജാത് റബ്ബന ദലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലന കൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ റബ്ബന ആതിന ഫി ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വ ഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വ സല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിന മുഹമ്മദ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ മൻ തബിഅഹും ബി ഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ